எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்றுக்கான சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் தீர்வு காண்க சால்வ் த இனிக்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த இக்குவேஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்லேயே பார்த்துருக்குறோம் ஃபைண்ட் த டொமைன் அப்படிங்கிறதுல இங்கேயும் அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் இருந்தாலும் இங்கே வேறு மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சு கொள்கிறோம் அதை கொஞ்சம் விளக்கமாக தெரிந்து கொள்கிறோம் இந்த மெத்தடுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனை ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட் இப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் இனிக்குவேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரணும் டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி வரணும் ஆட் பண்ணால் ஒன்று வரணும் அப்போ சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸில் ஃபைவ் போயிட்டுனா ஒன்று இப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்குது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை முன்னாடி டூ இருக்கிறதுனால டூ ஆல் அட்வைட் பண்ணுறோம் டூ ஆல் அட்வைட் பண்ணிட்டோம்னா இது கேன்சல் ஆகிடுது த்ரீ ஆகிடுது இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு ஒன்று கிடைக்குது அப்புறம் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூன்னு இன்னொரு ஃபேக்டர் கிடைக்குது ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னா இது மைனஸ் த்ரீ இது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்குது இது அப்படியே ரியல் லைனில் ஃப்ளாட் பண்ணி நம்ம ஃபஸ்ட்டு மே தெரில போட்டுருவோம் அதுவே போதுமானது அப்படின்னா இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு மே தெரா வச்சுக்கோம் ரெண்டு மே தலையுமே போட்டுருவோம் இந்த சமயம் அப்போ இதை ஒரு ரியல் லைனில் ப்ளாட் பண்ணுவோம் ரியல் லைனில் இதை குறித்தோம்னா ரியல் லைன் நம்பர் லைனில் குறிக்கிறோம் என் கோட்டில் ஃபஸ்ட்டு இதை அசெண்டிங் ஆர்டர் அதாவது ஏறு வரிசையில் எழுதிக்கணும் மைனஸ் த்ரீ அடுத்தது ஃபைவ் பை டூ இந்த பக்கம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இந்த பக்கம் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இதில் இது த்ரீ இன்டர்வலாக பிரியுது அப்போ எப்படி த்ரீ இன்டர்வலாக பிரியுது இதில் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் எழுதும் அதாவது இன்டர்வல்ஸ் என்னென்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் த்ரீ க்ளோஸ்டாக முடிச்சுக்கோம் அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபைவ் பை டூ அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் பை டூ கமா இன்ஃபினிட்டி எப்படி போட்டுறோம் இதில் இதை ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸு இது ப்ளஸ்ஸு அப்படின்னு எடுத்து எழுதிட்டோம்னா நமக்கு தேவையான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு என்ன வேணும் ஜீரோ விட சிறிய நன்னு வேணும் அதாவது ஜீரோ விட ஸ்மால் நம்பர்னால் அது மைனஸ் இப்போ நெகட்டிவ் செக்ஷன் வந்து நமக்கு சொல்யூஷனாக கிடைக்கிது இதுதான் நமக்கு தேவையானது அப்போ நடுவில் உள்ளது தான் நமக்கு சொல்யூஷனாக கிடைக்கிது அப்போ இதுலேருந்து தீர்வு சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்ன கிடைக்குது நமக்கு எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபைவ் பை டூ இந்த இன்டர்வலில் எந்த வேல்யூ எடுத்தாலும் இதுக்கு சொல்யூஷனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதுலேருந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளக்கூடியது இது நம்ம வேற ஒரு வழியிலையும் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுதான் இந்த எக்ஸசைஸுக்கு நமக்கு புக்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதை நம்ம மெத்தட் நம்பர் டூவாக பார்க்குறோம் இது ஏற்கனவே நம்ம தெரிந்து கொண்டது இப்போ மெத்தட் நம்பர் டூ படி அந்த ஃபேக்டரைஸ் பண்ணதை எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணது என்ன கிவன் இக்குவேஷன் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்குது நமக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இதை டூ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கும் அப்போ என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத கிடைச்சிக்கும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதுக்கு என்னென்ன இன்டர்வலாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னா அதே போல் நம்ம நம்பர் லைனில் இதோட சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை நம்பர் லைனில் குறிச்சிக்கிறோம் மைனஸ் த்ரீ அப்புறம் ஃபைவ் பை டூ அப்போ இன்டர்வல்ஸ் என்னென்ன கிடைக்குது இன்டர்வல்ஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் த்ரீ க்ளோஸ் பிராக்கெட் அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபைவ் பை டூ இதுலேயும் க்ளோஸ் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபைவ் பை டூ கமா இன்ஃபினிட்டி த்ரீ இன்டர்வல்ஸ் கிடைக்குது இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்தது சைன் ஆஃப் சைன் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அடுத்தது சைன் ஆஃப் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இது டோட்டலாக சைன் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அதை எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இப்போ இந்த இன்டர்வலில் உள்ள வேல்யூ எடுத்து இதில் போடுறோம் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் த்ரீயை விட ஸ்மாலர் நம்பர் மைனஸ் ஃபோர் போட்டால் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் தான் கிடைக்கும்
ஃபஸ்ட்டில் சொன்னோம் அதை எங்கேயோ வேறு மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபைவ் பை டூக்கு அப்புறம் வேணுமா ப்ளஸ் த்ரீ போடுறோம் ஃபைவ் பை டூனா டூ அண்ட் ஆஃப் டூ அண்ட் ஆஃப் விட அதிகமாக த்ரீ த்ரீ போடுறோம் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸில் ஃபைவ் பைட்னா ஒன்று அப்போ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸும் ப்ளஸ் தான் அப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்குது ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் நமக்கு தேவை வந்து இது தான் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிறது சொல்யூஷன் வந்து என்னென்னா இது ப்ளஸ் வருது இது மைனஸ் எப்போதுமே இது கிடைக்கும் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் நமக்கு தேவையானது இந்த பாசிட்டிவ் இல்லை நெகட்டிவ் உள்ளது அப்போ இதுலேருந்து சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டூ நடுவில் உள்ளது மைனஸ் த்ரீ கமா ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இதைத்தான் நம்ம அங்கே ஒரே ஸ்டெப்பில் போட்டுவிட்டோம் இருந்தாலும் விளக்கமாக இந்த சம்பள வந்து சொல்யூஷனை நம்ம இதை மாதிரி எழுதியும் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத சப்சூட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறோம் தேவையான தீர்வுங்கிறது இந்த சம்பளம் வந்து நடுவில் இருக்கிறது லெஸ்னாக ஈக்குவல்னால் நெகட்டிவ் அப்போ அது க்ளோஸ்டு இதில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம க்ளோஸ்டு இல்லை ப்ராக்கெட்டில் ஆன்சர் பண்ணிக்கோம் லெஸ் தான்னா ஜீரோ விட சிறியது அப்போ நெகட்டிவ் வர இடத்த நம்ம இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சி எழுதிக்கிறோம் இதில் முதல் முறை மிகவும் எளிதானது ரெண்டாவது முறையிலையும் அதே தான் சொல்கிறோம் ஆனால் வித்தியாசமான முறையில் சொல்லியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்